সালাম আলাইকুম হ্যালো বন্ধুরা আশা করছি সবাই ভালো আছেন সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে আমাদের একদম নতুন ভিডিও এ বিষয়ে আপনাদের সাথে কথা বলবো আপনারা অনেকেই এই বিষয়টি জানেন বিশেষত যারা কানাডাতে পড়াশোনা করার জন্য আসেন তাদের জন্য পড়াশোনা শেষ করে কানাডা গভর্নমেন্ট কানাডাতে ওয়ার্কের যে অপরচুনিটি দিয়ে থাকে সেটিকে বলা হয় পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিট অর্থাৎ কেউ যদি কানাডাতে এক বছরে কোনো কোর্সে পড়াশোনা করতে আসেন এবং সেটি অবশ্যই ডিজিগনেটেড লার্নিং ইনস্টিটিউশন ভুক্ত কোনো প্রতিষ্ঠানে হতে হবে তাহলে এক বছর পড়াশোনা করার পরে আরও এক বছর ওপেন ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে থাকা যায় এবং সেটিকে বলা হয় পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিট আবার কেউ যদি দুই বছরে কোনো কমপক্ষে দুই বছরে কোনো প্রোগ্রাম করার জন্য প্রোগ্রাম নিয়ে পড়াশোনার জন্য কানাডাতে আসেন তাহলে দুই বছরের প্রোগ্রাম বা পড়াশোনা শেষ করে কানাডা গভর্নমেন্ট আপনাকে আরও তিন বছর ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে থাকার জন্য অনুমতি দান করবে তার মানে এটাই বোঝা গেল যে পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিটের ক্ষেত্রে দুই বছরের কোর্সের জন্য তিন বছর থাকার সুযোগ রয়েছে বা তিন বছর ধরে তিন বছরের জন্য পাওয়া যায় এক বছরের কোর্সের জন্য এক বছরের পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিট পাওয়া যায় দি পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিট ইজ অ্যান ওপেন ওয়ার্ক পারমিট মিনিং ইট অ্যালাউস দি স্টুডেন্ট টু ওয়ার্ক ফর এনি এমপ্লয়ার অফ দেয়ার চয়েস ইন কানাডা টু ওয়ার্ক ফর এনি ক্যানাডিয়ান এমপ্লয়ার উইদাউট নিড ইন জব অফার অর্থাৎ কানাডাতে যারা কোনো ডিগ্রি ডিজিগনেটেড লার্নিং ইনস্টিটিউশন থেকে কমপ্লিট করেন তারা সে সমস্ত স্টুডেন্ট তাদের ইচ্ছা মতো যে কোনো এমপ্লয়ারের অধীনে কাজ করতে পারেন তার জন্য কোনো এমপ্লয়ারের বাইন্ডিংস নাই এবং এমপ্লয়ার যারা আছে তারা জব অফার ছাড়াই আপনাকে জব দেওয়ার ক্যাপাসিটি রাখে যারা স্টুডেন্ট হিসেবে কানাডায় এসেছেন এবং কমপক্ষে এক বছরের প্রোগ্রাম কমপ্লিট করেছেন তাদের জন্যেই মূলত এই সুযোগটা রয়েছে ইট অ্যালাউস ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট গ্রাজুয়েটস টু ওয়ার্ক এনি হোয়াইড ইন কানাডা ফর আপ টু থ্রি ইয়ার্স অর্থাৎ এটি সর্বোচ্চ তিন বছর পর্যন্ত কানাডার যে কোনো প্রান্তে আপনি কাজ করতে পারবেন তিন বছর কারা কাজ করতে পারবে যারা দুই বছরে কোনো প্রোগ্রাম কমপ্লিট করেছে কমপক্ষে দুই বছরের প্রোগ্রাম কমপ্লিট করলে তার তিন বছর সর্বোচ্চ তিন বছর পর্যন্ত থাকতে পারবেন এ মেজর বেনিফিট অফ দি পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিট ইজ দ্যাট ইট প্রোভাইডস ইন্টারন্যাশনাল গ্রাজুয়েট উইথ প্রফেশনাল ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স ইন কানাডা হুইস ইজ হেল্পফুল হোয়েন পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিট হোল্ডার গো অন টু অ্যাপ্লাই ফর কানাডিয়ান ইমিগ্রেশন অ্যাকচুয়ালি পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিটের নিয়ে যে কাজগুলো করা হয় সেগুলো পরবর্তী সময় কানাডাতে যে ইমিগ্রেশন প্রোগ্রামগুলো রয়েছে সেই প্রোগ্রামগুলোর জন্য অনেক হেল্পফুল হয় ইন জেনারেল এই পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিট হোল্ডার নিডস টু গেইন ওয়ান ইয়ার অফ প্রফেশনাল ওয়ার্ক ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স ইন এ ন্যাশনাল অকুপেশনাল ক্লাসিফিকেশন কোড অফ জিরো এ অর বি টু দেন বি এলিজিবল টু অ্যাপ্লাই ফর এ ক্যানাডিয়ান পারমানেন্ট রেসিডেন্ট প্রোগ্রাম অর্থাৎ কোনো স্টুডেন্ট যদি এক বছর বা দুই বছরের কোর্স কমপ্লিট করে কানাডাতে পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে কাজ করে সেটা কানাডা যে কোনো প্রান্তে যে কোনো এমপ্লয়ের সাথে হতে পারে তাহলে পরবর্তী সময় সেই ইমিগ্রেশন প্রোগ্রামে অ্যাপ্লাই করতে পারে কিন্তু এখানে কন্ডিশন হচ্ছে তার যে কাজ সেগুলো অবশ্যই এন ও সি কোডের মধ্যে জিরো এ বি এই তিনটি ক্যাটাগরির মধ্যে অবশ্যই হতে হবে কেউ যদি সি বা ডি ক্যাটাগরির জন্য জব করে তাহলে কানাডার ফেডারেল গভর্নমেন্টের প্রোগ্রামগুলো সাধারণত তার জন্য অ্যাপ্লিকেবল না তবে হতাশ কিছু নেই আটলান্টিক ইমিগ্রেশন পাইলট প্রোগ্রাম রুরাল অ্যান্ড নর্দার্ন ইমিগ্রেশন প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে তারা অ্যাপ্লাই করতে পারেন কিন্তু এক্সপ্রেস এন্ট্রির মাধ্যমে কেউ যদি অ্যাপ্লাই করতে চান তাদেরকে অবশ্যই কানাডার জিরো এ বি এই তিনটি ক্যাটাগরির যে কোনো এন ওসির সাথে মিলিয়ে জব এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করতে হবে এবং কমপক্ষে এক বছরের জব এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার হলেই আপনার এক্সপ্রেস এন্ট্রিতে প্রোফাইল করতে পারবেন কানাডা ইমিগ্রেশন প্রোগ্রামের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন তো আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই পরবর্তী ভিডিওতে আমরা পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিট পাওয়ার জন্য যে এলিজিবিলিটিগুলো লাগে সেগুলো নিয়ে কথা বলবো আমাদের এই সংক্ষিপ্ত ভিডিওতে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সালামু আলাইকুম